السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الا اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسلہ بالہدا و دین الحق لیلہ علدین کلی بلو کریہ المشرکون السلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سبا محبتك العظماء إيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا بك خير الخلق كلهم سب ساعلى واولى ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنا مولا کا پیارا ہمارا نبی جہاں روزہ ہے پاکے خیر البراء صل اللہ علیہ وسلم وہاں جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
വേദിയിലുള്ള സയ്യദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ സയ്യദ് മുസമിൽ തങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദായ പ്രിയങ്കരനായ കാസിമി ഉസ്താദ് അന്യരായ ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫ് ഹാജി പ്രിയങ്കരനായ ഷാക്കിർ ഹാജി റഫീഖ് ഹാജി ബഷീർ സാഹേബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ഈ നാട്ടിലെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന സമുന്നതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മഹല്ല് നിവാസികൾ പരിസര നിവാസികൾ കാരണവന്മാർ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് വിനീതൻ്റെ സംസാരം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ മാസം തോറും ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലാത്തവരുമായ മൊഹിബ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ വിജയവും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്ന വലിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഈ വിനീതൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷവുമായില്ല പത്ത് മാസങ്ങളായപ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലീസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അലാക്കുല്ലിഹാൽ അൽഫമറ വന്നരായ പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഈ നാട്ടിൽ വരികയും നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയമായ മജ്ലിസിന് തുടക്കം കുറിച്ചതൊക്കെ മെസ്സേജുകളെ കൊണ്ടും പലവരും പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു വന്യരായ തങ്ങളവരുകളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമ്യങ്ങളുടെയും മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും സഹകരണം കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വളരെ സെറ്റപ്പോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് നടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു സജ്ജീകരണവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സ്വലാത്തിനും കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ മഴ വരുന്നതിന് മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയാൽ നല്ല സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും പെട്ടെന്നങ്ങ് മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നും കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെയല്ല മിഞ്ഞാന്ന് നമ്മുടെ കോണാജക്കടുത്ത് ആലടുക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയി അവിടെയും പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു എന്നാൽ പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് സംഘാടകർക്ക് ഒരു ചെറിയ സമാധാനക്കുറവ് ഇത്രയെല്ലാം ചെലവഴിച്ചിട്ട് 
പള്ളി പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് പരിപാടി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കാത്തിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മഴയങ്ങ് നിന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങി പിന്നീട് അവസാനം ഒരു പ്രഭാഷണമൊക്കെ നിർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിർത്തി അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് മഴയങ്ങ് പെയ്തത് അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്താൽ അത് കൊണ്ടാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കും അവരൊക്കെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തൊക്കെ പോയി നിന്നെങ്കിലും ചില പ്രായമുള്ള ആളുകളും ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മാറിപ്പോകാതെ മഴയിലങ്ങ് നനഞ്ഞിട്ട് ആ സദസ്സ് സന്തോഷിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ എഴുത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നുമില്ല എത്ര ജോറ് മഴ പെയ്താലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ശേഷിയോടുകൂടെയുള്ള സജ്ജീകരണമാണ് ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വെവ്വേറെയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം കാണാൻ ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള നല്ല ഹിജാബോടുകൂടെ മറയോടുകൂടെയുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ സദസ്സു കൊണ്ട് നമുക്കൊരുപാട് ഹൈറായ നേട്ടങ്ങൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാന് നിൻ്റെ ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി ഈ സദസ്സ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കഫകെട്ട് ബാധിച്ച് ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയാതെയായി അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഷാക്കിർ ഹാജിക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മൈതാനി മൂലയിലെ സ്വലാത്ത് മജലിസ് എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവ ഇൻഷാല്ല തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ അടുത്ത മാസം ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചോളാം എനിക്ക് നാളല്ല മറ്റന്നാൾ വീണ്ടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തെന്നലയിലാണ് ഉറൂസിൻ്റെ പ്രഭാഷണം അപ്പം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകണം ഇന്ന് ഞാനവിടെ മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒച്ച വെക്കുമ്പോൾ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടി കൂടുകയാണ് രാത്രി ഉറക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടും കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ മതി അതിവിടെ എത്തിക്കിട്ടാനുള്ള ആവേശത്തോടുകൂടെ പറയുകയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല എന്നെനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ആ കഫം എടുക്കണം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടങ്ങ് എത്ര കൊണ്ട് കഴിയുന്നു പ്രതിരോധിക്കാൻ അതൊക്കെ ചെയ്ത് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങി അങ്ങനെ ദർസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകണം അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ഇപ്പം തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് മകരവ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ വേഗം കൊണ്ടുവന്ന മരുന്നും സിറപ്പൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയാൽ കുറച്ചെനിക്ക് സംസാരിക്കുക ബാക്കി വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ മജ്ലീസിൻ്റെ ബഹുമാനം മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളുടെയും മാലിന്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ദ്വാര പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അള്ളാഹു റബ് സുബാൻ ഹുവത്താല നമുക്കെല്ലാം അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മബാപ്പന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മൊഹിബ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന് ആമീൻ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സത്യവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു വത്താല അടിമകൾ ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ രണ്ട് വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു വത്താല ഏത് സമയത്തും അടിമകളായ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല 
എന്റെ അടിമകളെ നീ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ആരുമില്ല അള്ളാഹു താല ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളുമില്ല വഹും യുസ് അലൂൻ എന്നാൽ അടിമകളായ നാം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാലിഖായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെ മുന്നില് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മുന്നിൽ കുറച്ച് കസേര ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല സദസ്സിൻ്റെ ബഹുമാനം കണക്കിലെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് എണീറ്റ് മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ മതി അള്ളാഹു തോഫി കേട്ടെ പടച്ച റബ്ബെ നമുക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ബാക്കിൽ കുറച്ച് കസേര മീറ്റ് ബാക്കി ആയാൽ അതുകൊണ്ടുപോയി സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ചില സ്ത്രീകളുണ്ടാകും ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് ചില സ്ഥലത്ത് വേദന പോയാൽ സംഘാടകർ ഒരു എഴുത്തു തരും അപ്പം എന്താ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദെ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പറയണം ഒരു കസേരയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പറയണം എന്ന് ആ കാരണം എന്താ ചില സ്ത്രീകളുണ്ടാവും മൂന്ന് കസേരയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഉപയോഗിക്കുക മൂന്ന് കസേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഒരു കസേരയിൽ ഒരു കാല് കാലിങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കസേരയിൽ പിന്നൊരു കാല് പിന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടം അതിനൊരു കസേര അപ്പോൾ മൂന്ന് കസേര അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കസേരയിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ഒറ്റ കസേര കൊണ്ട് മതിയാക്കുക ചിലപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്കിങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ച് വെക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നീട്ടി വെച്ചാൽ അവർക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖം കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അവർ പ്രശ്നമല്ല അല്ലാതെ യുവതികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒന്ന് ഒറ്റ കസേരയിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ബാക്കി കസേരകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നാം സ്വീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ശിക്ഷിക്കില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ടു വഴി സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല ജനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അവരിലേക്ക് അതാബിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയില്ല എപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുക തങ്ങൾ അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ ജനങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളെ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഒന്നാമത്തെ വഴിയാണ് വ അന്തഫീഹിം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വേണം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വഴി അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് വമാ കാനല്ലാഹു മുഅദ്ദിബഹും വഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ ആ ജനങ്ങളെ അല്ലാഹു താല ശിക്ഷിക്കുകയില്ലായപ്പോ വഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ അവർ അല്ലാഹു താലയോട് പാപം പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്നവരായാൽ നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളല്ല നമ്മൾ മുറുസലീങ്ങളല്ല മലക്കുകളല്ല മലക്കുകൾ തെറ്റിയില്ല കൽപ്പിച്ചതിനെ അവർ ധിക്കരിക്കുകയില്ല എന്താണോ അള്ളാഹു താല മലക്കുകളോട് കൽപ്പിച്ചത് അത് മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള മലക്കുകളല്ലോ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പിയ മുറുസലിയങ്ങളോ അതേ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് ആ അമ്പിയ മുറുസലിയങ്ങള് അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് 
നുബൂവത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായാലും നുബൂവത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമായാലും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ അതേസമയം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാപങ്ങളായ അടിമകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ വന്നു ഭവിക്കാനിടയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ ആ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അവരിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് പടച്ചറബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണു എന്നാൽ പിന്നെ അവരെ അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അപ്പ ഞാൻ ഈ ഓതി കടലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒന്നല്ലേ കടല് നമ്മുടെ ഈ പുത്തൂർ പരിസരത്തൊന്നും കടലില്ല എന്നറിയാം ഇവിടെ കടലുണ്ടോ ഇവിടെ കടലില്ല എന്നാലും കടല് അടുത്ത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എത്രയോ അകലയുണ്ടെങ്കിലും അകലെയുള്ള കടല് പുത്തൂരിനെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വകുപ്പില്ല മംഗലാപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടൽ ആ കടൽ പുത്തൂരിൽ എത്തിക്കൂടാ എന്നില്ലല്ലോ കടല് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു സാധനമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ കടലിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇമാം അഹമ്മദ് റലിയല്ലാഹുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു രാത്രിയിലും അതാ രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കും നമ്മളറിയില്ല നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാത്രിയിൽ നടക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കടലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ രാത്രിയിലും മൂന്ന് തവണ അതിങ്ങനെ കര വരികയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും അത് വരുന്നുണ്ട് നാളെയും വരുന്നുണ്ട് ഒരറ്റ രാത്രിയും ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ലൈസമിൻ ലൈലത്തിൻ ഒരറ്റ രാത്രിയും ബാക്കിയില്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും മൂന്ന് തവണ ആ കടല് കരയിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എന്തിനാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ആ കടല് കടന്നു വരുന്നത് ഉമ്മമാരേ ആ കടല് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അവരിലേക്ക് ഒന്ന് അതിക്രമം ചെയ്യാൻ അവരെ ആക്രമിക്കാനാണ് കടൽ അള്ളാഹു താലയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ പടച്ചറബെങ്കാലും സമ്മതം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ അള്ളാഹു താല ഇന്നേ വരെ ആ കടലിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് എന്തേ അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞു വെച്ചത് കടല് നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ അതപ്പതിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല കറമം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ആദരവാണത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യമാണത് ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല കടലിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാനും ഇവിടെയെല്ലാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും 
അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് കാരണം അത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രയെല്ലാമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയത് ആ റബ്ബ് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു സന്ദേശം വൈറലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കെ എസ് എ ആ സൗദി അറേബ്യയിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സ് കവിഞ്ഞ ഒരു പ്രായമുള്ള പിതാവ് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ഒരു പണം എന്ന നിലക്ക് അതിന് പൈസ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ഒരു സ്ലിപ്പങ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ അറുനൂറ് സൗദി റിയാൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അറുനൂറ് റിയാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രായമുള്ള പിതാവ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ബിഷഗ്വരൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇയാൾക്ക് ഈ പൈസ അടക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾ കരയുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോഴേക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യ ഞാൻ കരയുന്നത് ഈ പൈസ അടക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പൈസ എൻ്റെ അരികിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം ഓക്സിജൻ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് അറുനൂറ് റിയാൽ ഞാൻ തരേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നേവരെ പടച്ച റബ്ബിന് ഞാനൊരു പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ല ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല എന്ത് തന്നാലും സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് അടിമകൾ അങ്ങനെയല്ലേ പടച്ചറപ്പ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെയാണോ എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെയല്ല ചിലപ്പോ മനുഷ്യന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകും വേറെ ചിലപ്പോ മനുഷ്യന് തീരെ ആരോഗ്യമില്ല ചില സമയത്ത് നല്ല ജീവനായിരിക്കും മറ്റു സമയത്ത് മരണമായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ബഷീർക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കയറി ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അറബി ആജി അള്ളാഹുത്താൽ അവർക്ക് മഹുഫുറത്ത് നൽകട്ടെ അവിടെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്ന് എല്ലാ സമയത്തും ജീവിതം ഒരുപോലെയല്ല ഒരു കാലം യുവത്വത്തിന്റെ കാലമാണ് എല്ലാ യുവാക്കളും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാലാകാലം വേണമെന്ന് കൊതിച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യമാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ചില സമയത്ത് നല്ല കുട്ടിക്കാലമാണ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ പ്രായാവധി വേണമെന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കുറഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതാ വാർദ്ധക്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് എന്ത് തന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ നല്ലത് തന്നാലും സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിഷമം തന്നാലോ അതും സ്വീകരിക്കണം ആ വിഷമം തന്നാൽ അത് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം എട്ട് കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടാതെ കഴിയില്ല ആ എട്ട് കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും നടക്കുകയാണ് ഏതാണ് ആ എട്ട് കാര്യം കാരണവന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളണം ഉമ്മമാരാലോചിക്കണം സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കണം ഏതാണ് ആ എട്ട് കാര്യം 
ma'un wa firqatun wa usurun wa yusurun thumma saqumun wa afiya ഏതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത എട്ട് കാര്യം ഒന്ന് സുറൂറുൻ ചിലപ്പ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കൂ നല്ല സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവല്ലേ കുറെ കാലം വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ഞാൻ സ്വന്തം ഒരു വീട് വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം തന്നെ വേറെയാണ് കാരണം എന്താ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് നേരെ കബറിലേക്ക് പോയാൽ മതി വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റണ്ടല്ലോ സ്വന്തം വീടായല്ലോ അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വറക്കത്തെയട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്താല ഹൈറായ വറക്കത്തുള്ള പലിശയും ഹറാമായ സമ്പാദ്യം ഒന്നും കളറാത്ത ഹലാലായ വീട് അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകട്ടെ ചില സമയത്ത് നല്ല സന്തോഷാണ് കുട്ടികളെ കല്യാണം വരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂസുഫ് ഹാജിയുടെ മകളെ കല്യാണമാണ് അള്ളാഹു താല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അതിന്റെ ഹൈറൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷാണ് മക്കളെ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അതിന് ചില സമയത്ത് നല്ല സന്തോഷമാണ് വേറെ ചില സമയത്ത് വലിയ ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടാവൂലേ വലിയ ടെൻഷൻ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ ടെൻഷനാണ് ചില സഹോദരങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഹാപ്പിയിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടെൻഷൻ ആണ് അതെന്താ കാരണം ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം മോശമാണ് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഭാര്യയല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാത്ത വിഷമം സങ്കടം എനിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്റെ കാരണം കിട്ടിയ പെണ്ണ് നല്ല വർക്കത്തുള്ള സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷം എട്ട് കാര്യം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും ഉണ്ടാകും അതില്ലാതിരിക്കില്ല എട്ട് കാര്യം ഒന്ന് സന്തോഷം ചിലപ്പോ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോ നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കഴിയും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അതാ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു സംസാരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചവനല്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വരും സംസാരിക്കുമെന്ന് ഇതുപോലെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലോ അടുത്ത മൈതാനി മൂലയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ വരാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമോ എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അർഹമുറാഹിമീനായറബേ സാധുക്കളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ മിനയങ്ങൾക്കും ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ധാരാളം നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാ ചില സമയത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേറെ ചില സമയത്ത് വിട്ടു പിരിയേണ്ടി വരും വേറെ ചില സമയത്ത് വിട്ടു പിരിയേണ്ടി വരും അതേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പുമായി അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാ മഹഫിറത്ത് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാണ് ചിലപ്പ നല്ല കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല നല്ല എത്ര വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ചില സമയമുണ്ട് വേറെ ചില സമയത്തോ കയ്യിൽ പണയില്ല സുബാനല്ല ഒരു കിലോ ഇറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോലും കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല സ്ഥലം ഒരുപാടുണ്ട് എടുത്തു വെച്ച സ്ഥലം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ പൈസ ക്യാഷ് കയ്യിലില്ല വലിയ ഞെരുക്കത്തരമാണ് പ്രയാസമാണ് ചിലപ്പോ രോഗമാണ് മറ്റേ ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ കഥ ഇന്ന് രോഗമാണ് നാളെ ആരോഗ്യമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യമാണ് നാളെ നാളെ രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പ നേരം മുമ്പ് രോഗമാണ് ഒരൽപ്പ സമയം കഴിഞ്ഞാലോ ആരോഗ്യമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല 
ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞതെന്താണ് ഓ മരണം മരണം അല്ലാത്ത പ്രതിഭാസമാണ് സുബാനല്ലാ ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ അടുത്ത് അതാ നമ്മെ വിട്ട് വിരിഞ്ഞ മൂന്ന് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള ജീവങ്ങള് പാട്രകോടിയിലെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന കൂട്ടുകാരനും അതുപോലെ സ്വാദിക്കും അതുപോലെ സുനൈന എന്ന സഹോദരി പടച്ചറബേ നീ അവർക്ക് മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കൂട്ടുകാര് രണ്ടു പേരും കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങി നിന്നവരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് അക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുൽ മജീദിന്റെ വിവാഹം നടക്കേണ്ടുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അവർക്കതാ ഈ ദുനിയാമിൽ കല്യാണം വേണ്ട എന്നാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹു താല എന്തോ ഒരു ഹൈർ വെച്ചിരിക്കും നമ്മളതറിയില്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലല്ലേ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഖുർആാനിൽ ഉള്ളതിന് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ വെറുക്കും പക്ഷേ വഹുവ ഹൈറുല്ലക്കും നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ വഹുവ ഷറുല്ലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമല്ല ഗുണക്കേടാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണക്കേടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വെറുക്കുന്ന കാര്യം ചെല്ലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമായിരിക്കും വല്ലാഹുയാലമോ അതെല്ലാം അറിയുന്നവനല്ലേ അള്ളാ അള്ളാക്കതറിയാമോ നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല ഈ അടുത്ത് അബ്ദുൽ മജീദിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് നിന്നുസ്താദെ ആ മജീദിന് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെരിപ്പ് ധരിക്കാനുള്ള ചെരിപ്പ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പായം വാങ്ങാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വലുതാണ് നമുക്കതൊന്നും തടുക്കാൻ കഴിയില്ല മരണം ഒരാളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ ആകാശത്തെ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഭൂമിയെ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ കഴിയില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊടിഞ്ഞി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഏകദേശം നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം മോദി പഠിച്ച ചെമ്മാട്ട് ചെമ്മാട് എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമാണ് കൊടിഞ്ഞി അവിടെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ജുബൈർ എന്ന സഹോദരൻ ആ സഹോദരൻ ഈ അടുത്ത് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു ആ ഫോട്ടോയുടെ അടിയിൽ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം നമ്മുടെ ഷംസുക്കയും നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ എഴുതി കുറിച്ചു വെച്ച അടിക്കുറിപ്പ് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മുടെ മൂടഭിദ്ര ദർസിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ദർസ് കാണണം എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ അതാ മെഡ്രാസ് ചെന്നൈയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഈ ഷംസു സാഹേബ് വന്നതും അവിടെ വെച്ച് മുത്താലിമേങ്ങളെ ഇരുത്തി ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് മുത്താലിമീങ്ങളൊരു നാട്ടിൽ വേണം മുത്താലിമീങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിൽ വേണം അത് വലിയ പറക്കത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇൻഷാല്ല ദർസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം അതിനെ ഈ നല്ലവരായ നിങ്ങളെല്ലാം സഹകരിക്കണം ഉമ്മമാരെ കെട്ടിടം അത് വെറുതെ ഉണ്ടാവൂല 
കെട്ടിടത്തിന് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ വേണം ആ വിഭവങ്ങൾ വെറുതെ കിട്ടൂല അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം ആ പൈസ വെറുതെ ഉണ്ടാവൂല അത് നിങ്ങൾ തരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ചിലപ്പോ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളിൽ അതൊരു ചെറിയ വിഹിതമാണെങ്കിലും ആ ദർസുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സഹായിച്ചവർ പലരുമുണ്ടല്ലോ ഹുത്താൽ അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് കേട്ടെ ദർസിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ എവിടെ പോകൂല ഉമ്മമാരെ എവിടെ പോകൂല കാലാകാലം അതിന്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങളെ ജീവിതകാലത്തും നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അതിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച സാന്ദർഭികമായി ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് എന്തേ കാരണം ഒരു നാട്ടിൽ ദർസുണ്ടായാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൈതാനി മൂലയിൽ നല്ലൊരു ദർസൊക്കെ ഉണ്ടായാലേ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘയച്ച് നൽകട്ടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ ഓതാൻ മുതാലിമ്യങ്ങളെ വേണം അതിന് നമുക്ക് എവിടെയും ഓടി തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മുതാലിമ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ വേഗം അവരങ്ങ് വരും ഈ മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അവരങ്ങ് യാസീൻ ഓതും ഇനി കത്തപ്പുറം കൂടി കെട്ടാണെങ്കിലോ എന്നാ പിന്നെ മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതി വരുമ്പോഴേക്ക് മുതാലിമ്യങ്ങളെ പഠനങ്ങൾ ഒരുപാട് മുടങ്ങും അവരെ നാട്ടിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാലോ എന്നാ രണ്ടാള് രണ്ടാള് വീതം പോയിട്ട് ഓതി വരുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല ക്ലാസ് ഒന്നും മുടങ്ങൂല പഠനത്തിന് മുടക്കം സംഭവിക്കൂല വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം വേറെ ഏതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നാല് നാട്ടില് അള്ളാന്റെ ബല ഇറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് നാട്ടില് അള്ളാന്റെ ബല ഇറങ്ങൂല നാല് നാട് എന്നല്ല നാല് സ്വഭാവമുള്ള ജനങ്ങളുള്ള നാട്ടിൽ അള്ളാന്റെ ബല ഇറങ്ങൂല അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആ നാല് സ്വഭാവമുള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏതാണ് ഒരാൾ ആരാണ് ഇമാമുൻ ആദിലുൻ നല്ല നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുള്ള നാടാണ് അയാൾ അക്രമിയല്ല അയാൾ നല്ല ഭരണം കാഴ്ച വെക്കുന്ന നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നാൽ അയാളുള്ള നാട്ടിൽ അള്ളാന്റെ ബല ഇറങ്ങൂല ഒക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയിലുള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാര് പഠിച്ചിറങ്ങണം അതിന് നാട്ടുകാരും പരിസരത്തുള്ളവരെല്ലാം താല്പര്യം കാണിക്കണം സഹകരിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിച്ചവരാണ് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയും സഹകരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനുള്ള നാടാണോ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായാൽ ആ പണ്ഡിതൻ കേവലം പേരിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനല്ല അലാസബീലിൽ ഹുദാ സന്മാർഗത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടായാൽ അതാ ആ പണ്ഡിതനുള്ള നാട്ടിൽ അള്ളോഹുവിന്റെ ബല ഇറങ്ങൂല നമ്മൾ ആലിമീങ്ങളെ ചെറുതാക്കി കാണരുത് നമ്മള് തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ആലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ അതാ നാട്ടിൽ അള്ളോഹുവിന്റെ ബല ഇറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇനി ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമീങ്ങളെ വേഷം ധരിച്ച് നടന്ന ഒരു മൊയിലിയാര് ആ മൊയിലിയാര ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തെറ്റായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്ക് ചില സാധാരണക്കാരെ പെട്ടെന്നൊരു കമന്റ് അടിക്കും എന്താ കമന്റ് മൊയിലാമാരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെടാ എന്ന് കമന്റ് അടിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചു ഈ അടുത്ത് എപ്പോഴോ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണോ അല്ലാ എപ്പോഴോ വന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴതാ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട് ആലിമീങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണ് എന്താണത് ചോറിന് അട്ടിപ്പാത്ര വന്നപ്പോ ആ അട്ടിപ്പാത്ര ഏത് വീട്ടിലേക്കാണോ പോയത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ അട്ടിപ്പാത്രയിൽ മൊയിലാര് ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹോ നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അത് നടന്നതാണോ നടക്കാത്തതാണോ പടച്ചറബിനറിയാം 
എന്നാൽ ആ മൊയിലാർ അങ്ങനെ നടന്നെങ്കിൽ തന്നെ അയാളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ അതിന് ഉത്തരവാദി അയാളല്ലാതെ എല്ലാ ആലിമിയങ്ങളും അത് ഉത്തരവാദികൾ അവൽ എങ്ങനെ ആകൂല അത് അയാളെ തെറ്റും അയാളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന കുറവാണ് അതിനെല്ലാ ആലിമിയങ്ങളും ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മൊയിലാരുമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരിലേക്കെത്തും ഷാഫി മാമിലേക്ക് എത്തും ഏറ്റവും വലിയ ആലിമാരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവരാകരുത് തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരാകരുത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ സന്മാർഗത്തിന്റെ റൂട്ടിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനുള്ള നാടാണോ ആ നാട് മഴസൂമും മിനൽ ബല അള്ളാഹുവിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ കിട്ടിയ നാടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമതായി പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് സുബഹാനല്ലാ വേറെ ഒരാളുള്ള നാടും കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടിയതാണ് ആരാണത് മഷാ ഇഹു ചില മഹാന്മാരുള്ള നാടാണ് ആ മഹാന്മാരെ ജനങ്ങളോട് നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരും തിന്മയെ തൊട്ട് വിരോധിക്കുന്നവരുമാണ് ജനങ്ങളെ ഇൽമു പഠിക്കാനും ഖുർആൻ പഠിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരുള്ള നാട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദർശ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദർശ് ഉണ്ടായാലോ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് പെടുമല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ നാലാമത്തതോ ഇത് മൂന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഉമ്മമാർ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരിമാർ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ചില സ്ത്രീകളുള്ള നാടും ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ബല ഇറങ്ങൂല ഏത് സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ മുഖം പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നവർ പുറത്തിറങ്ങിയാലോ അവരെ മുഖം പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അവരെ കൈ കാണുന്നില്ല കാല് കാണുന്നില്ല നല്ല ഹിജാബോട് കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുള്ള നാട് വലായ തബർജന തബറുജൽ ജാഹിലീയത്തിൽ ഊല മുൻകാലങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളോ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നല്ല ഒതുക്കമുള്ള സ്ത്രീകളുള്ള നാടാണോ ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ബല വരൂല്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളതാ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മുഖം തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം പാടില്ല അന്യ പുരുഷന്മാര് എന്നിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്നെ കാണുമോ എന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളതാ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടുന്നത് മഹാന്മാരെങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് സുബാനല്ലാ ഈ പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില മിഠായികൾ ഉണ്ടാവും തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള മിഠായികൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കവർ കൊണ്ടൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഠായി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ചിലർ പോയിട്ട് തുറന്നു വെച്ച മിഠായി എന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കും അത് എല്ലാരെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള വിവേകമുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യൻ അവനെന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അവൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ കവറൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിഠായി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ പല ജന്തുക്കളും വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പല ജന്തുക്കളും വന്ന് ഇരുന്ന ഈ മിഠായി ഞാൻ കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോ പല രോഗവും എനിക്ക് വരാൻ കാരണമാവും 
അതേ സമയത്ത് മറ്റേ മിഠായിയോ ആ മിഠായി അത് പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ് കവർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ് അത് കഴിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് വിവേ വിവേകമുള്ളവൻ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ അവിടെ മൂല്യമാർക്കാണ് മൂല്യം തുറന്നു വെച്ചതിനല്ല മറച്ചു വെച്ചതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലെ നല്ലവരായ പുരുഷന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൂറുൽ ഹിസാൻ ആ ഹൂറുൽ ഹിസാനിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അവർ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളോ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കാണാ ആ സ്ത്രീകൾ മസ്തൂറാത്തുൻ അതാ അവർ അതാ അവരൊരു അതാ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ അവർക്ക് നല്ല ഹിജാബുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല ഹിജാബുണ്ട് നല്ല മറയുണ്ട് ആ മറയോടുകൂടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരാണ് ആ സ്ത്രീകള് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ നല്ല ലജ്ജയുള്ള സ്ത്രീകളാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ മൈതാനി മൂലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളെല്ലാം നല്ലവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരോ വളരെ നല്ലവരാണ് നല്ല പഴമ നിലനിർത്തി പോകുന്ന ഒരു നാടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ നാട് അള്ളാഹുവേ നീ അതിന്റെ തനിമ കിയാമത്ത് നാണ് വരെ അതിന്റെ അന്തസ്സിന് ഒരു മംഗലും നിൽക്കാതെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ചില കണ്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം വീഡിയോസാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വേറെ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ചണ്ട മുട്ടുന്ന വീഡിയോസ് തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ചണ്ടമുട്ടുന്ന വീഡിയോസ് സുബാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ചില കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് പെണ്ണിനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെ ആൺ പുരുഷന്മാരുമായി കൂടിക്കളരുന്ന സ്ത്രീകളുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉമ്മമാരേ അതെല്ലാം നല്ല ഹിജാബിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള പെണ്ണിന് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാം നമുക്ക് നല്ല ലജ്ജ വേണം ഉമ്മമാരെ സുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കാണാ ഇതാ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പോവാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം പോവുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വഴി മധ്യേ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന് ഒരൽപ്പം ക്ഷീണം വന്നപ്പോ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം അതാ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയാണ് അവിടെയാണെങ്കിലോ പല പുരുഷന്മാരും അതാ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സ്ഥലമാണത് ആ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ പുരുഷന്മാർ അവിടെയുണ്ട് സ്ത്രീകളും എല്ലാരും അവിടെയുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി കളർന്നിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം കണ്ടത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഈ പുരുഷന്മാരോട് കൂടി കളറുന്നത് കാണുന്നില്ല അവർ വേറെ തന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഇവരുടെ ഇവരിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇവരുടെ അടുത്തു പോയി അവരോട് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങളെ കാര്യം ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പറയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനായി വന്നതാണ് എന്നാലോ നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് ആ പിതാവാണെങ്കിലോ അബൂന ഷെയ്ഖുൻ കബീർ പ്രായമുള്ള വാർദ്ധക്യമുള്ള ബാപ്പയാണത് സുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ആ ബാപ്പയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഞങ്ങള് അതേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ അന്യപുരുഷന്മാരെല്ലാരും കൂടിക്കളരുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവരെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി
വെള്ളം കൊണ്ടു പോകാനെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നതാണ് സുബാനല്ലാ ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അല്ലേ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ഏത് സമയത്തും മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് സമയം കൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാരാണ് വേറെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ ചിലപ്പോ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തുന്നത് അത് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ കണ്ടു കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കയ്യിൽ മുസഹഫും പിടിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഉമ്മമാര് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാര് ആ ഉമ്മമാരെ കയ്യിലും മൊബൈലാണ് അവരെ കയ്യിലും വാട്സപ്പ് ആണ് ഇല്ലേ എന്റെ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ എത്ര പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരെ കയ്യിലാണ് വാട്സപ്പിന്റെ സംവിധാനമുള്ളത് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിഷ്കാരികളാകാൻ പാടില്ല പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് തക്കുവ വർദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേടി വർദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ അവരീ പുരുഷന്മാരുമായി കൂടി കളർന്നില്ലല്ലോ അവർ മാറി നിന്നല്ലോ അതുപോലെ അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി കൂടി കളരാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളാകണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഈയാക്കും ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും തികഞ്ഞവരായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച വന്നു പോയി അതെന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ അതാ ഹറോമിലേക്ക് നോക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാകും അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർ അവരെ മക്കളെ ഉപദേശിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ മോനേ നീ വേണമെങ്കിൽ പാമ്പിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നോ സാരമില്ല വേണമെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നോ സാരമില്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട എന്തേ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം പെണ്ണ് മോശക്കാർത്തിയായത് കൊണ്ടല്ല നല്ല നല്ല മഹതിമാരില്ലേ അതേസമയം ആ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നീ നടക്കുമ്പോ നീ അവളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ നിന്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട അല്ലെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പിശാജ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഒന്നാ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിലാണ് ആ കണ്ണിൽ പിശാജ് സ്വാധീനം ചെലുത്തും രണ്ടാമത്തത് പെണ്ണിന്റെ കൽബിലാണ് തെറ്റായ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തത് പെണ്ണിന്റെ ഊരയിലാണ് ആ ഊര കൊണ്ടിങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ പിശാജ് കാണുന്നവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവളോടൊരു തെറ്റായ വിചാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് നീ വേണമെങ്കിൽ സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നോ പാമ്പിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നോ വല തംഷി ഹൽഫൽ മർ ആ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട ഈയാ കുമ്മൻ നിറത്ത നോട്ടത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു നാട്ടിൽ ആ നാട്ടിലതാ നല്ല ഹിജാബോടെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുള്ള നാടാണോ ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ബല വരൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാര് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ മുഖം തുറന്നു വെച്ച് നട ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല തലമറക്കണം മാറുമറക്കണം ശരീരം മറക്കണം സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്കും എലിമിന്റെ സദസ്സിലേക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല ഹിജാബോടുകൂടെ പോകണം സയ്യിദത്തിന ബി വി ആയിഷ റതിയുള്ളാഹു വെൻഹ എന്റെ ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലുണ്ട് ഹഫ്സ ബി വി റതിയുള്ളാഹു വൻ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതിയുള്ളാഹു വൻവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ റതിയുള്ളാഹു വൻവിന്റെ മകളാണ് മുഖത്ത് ഒരു മൂടി കണ്ടു ആര് ആര് കണ്ടു 
ആയിഷാ ബേബി റതിയുള്ളവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു മൂടി കൊണ്ടു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു അറബി സഹോദരൻ അതിഥിയായി നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവ ഇൻഷാല്ല ാണ് في غاية الفرح والسرور بحضور ضيفنا هذا الكريم الآن نحن نستقبله بالفرح والسرور من أعماق قلوبنا وخلوص اعتقادنا أيها الضيف الكريم الآن نحن قد اجتمعنا في هذا المولع لنذكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ذكر الله سبحانه وتعالى إيانا متوقف على ذكرنا إياه والله سبحانه وتعالى يوفق لما يحبه ويرضى ففي هذا المولع هذا بلد طيب جميل في هذه البلدة كثير من المسلمين وهم يتذاكرون الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين ففي هذا المولع يجتمعون في كل شهر ويخصون هذا المولع بالاجتماع لذكر الله سبحانه وتعالى ولإكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الآن ففي هذا الوقت الحمد لله نحن في غاية الفرح والسرور باستقبالكم أيها الليف الكريم إلى هذه الحفلة المباركة الميمونة إن شاء الله ولذلك نحن نستقبلكم مرحبا أهلا وسهلا من غاية قلوبنا وخلوص اعتقادنا ان شاء الله ابو ആ ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മൾ അവരെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇരുത്തുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചടങ്ങ് ഒന്ന് നടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി പറഞ്ഞതങ്ങ് ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കി ان شاء الله 11 മണിക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ സംസാരം നിർത്താം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ല بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائدين برضا الله أما بعد أيها العلماء الكرام والمراء العزة وضيوفنا القرماء خاصا ضيفنا الكريم الشيخ الفاضل مرضي ملح الشعي العنزي طول الله عمرك مع الصحة والعافية ورعاك يا أرحم الراحمين قد اجتمعنا في هذه الحفلة 
المیمونة بمناسبة صلاة المجلس على المصطفى والمجتبى وقرة عيننا مصطفى المحمد صلى الله عليه وسلم قد أسس هذا المجلس على أساس التقوى ويجري هذا شهريا دائما وهذه الحفلة الميمونة مأوى المسلمين في هذا البلدة وما حولها وكثير من المسلمين يأتون ويجتمعون في هذا المجلس ويصلون على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم معا ويذكرون الله ويسبحون ويهللون له تعالى عز وجل اللهم نحن في فرح وسرور بقدوم ضيفنا الكريم الشيخ الفاضل حفظك الله ورعاك نرحب من نعمات قلوبنا ترحيبا هارا الشيخ الفاضل هو يحب الإسلام والمسلمين حبا كثيرا زار بلادنا الهند بسبب هذا الحب فقط هو جواد ويتصدق ويجتهد بالمساجد والمدارس ومساعدة المسلمين وإنه تبرأ بئرا كثيرا في بلادنا ولمعرفة الشيخ الفاضل أقول إن هذه القرية المسمى بميدان مولة قرية دينية منذ زمان إن أمراء هذا البلدة المتقدمين بذلوا جهودهم وأموالهم لتأسيس حركات الدينية في هذه القرية نحن ننتفع الآن بثمرتها ولذا حق علينا أن نجتهد لمعاصرنا ولأخلافنا لارتقائهم الدينية من العلوم والتزكية والثقافة والحضارة ولذا هاجة لنا بناء واسية للطلاب الذين يتلعبون العلوم الدينية والشرعية ولتحفيظ القرآن وهكذا يأتون من المعلفين وكذا هاجة لنا أيضا بئر لشرب الماء وغيره لكن ناسفا لا بد أن نقول بمناسبة الناس يسكنون في هذا البلد مئات من المسلمين كلهم عمال للأجرة وأكثرهم فقراء ومساكين لا يقدرون لنفقتهم ونفقة عيالهم ومع ذا يأتنون بتعلم العلم وبتعليمه لأولادهم ولكن لا يستطيعون أن يبنى بناء ويدفع أجرة المعلمين وعندهم طمع لكن لا عندهم فلوس يكفي لهذا الأمر ولذا نرجو ونطلب من فضيلة الشيخ ضيفنا الكرام المساعدة للبئر والأبنية نحن نحقق إن شاء الله إن الله يتمم هذا الأمر بفضله وقوته وفقنا الله لنا ولضيفنا هذا الشيخ الفاضل الخير والفضل والعافية والتقوى وبالله التوفيق والله المستعان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا فلا تفضل المشروع أول ما نبدأ بكلامنا تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمهما نقول فمهما نقول ما يكفي تعبيرنا عن فضل المعلم الأستاذ اللي واقف على رجوله لأجل وشو نصر الله بعزته وجلاله والضعيف ما هو حنا حنا إسلام 
وكلمتنا لا اله الا الله تهز الارض تهز الارض الضعيف الشيطان واحنا اخوان غض النظر عن الجنسيه او ما يشبه ذلك حنا كلمتنا لا اله الا الله توحيدنا بالله بعزته وجلاله خالق سبع السماوات الله اكبر باسط الارض رافع الاجبال مشى الانهار فالشكر كل الشكر بعد الله للمعلمين اللي سهرانين لتعليمنا الاجل كلمه لا اله الا الله ارجو من الله التوفيق ارجو من الله اخواننا المسلمين التوحيد باي مكان يكون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ابا ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പേരമകൾ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മകൾ ഹഫ്സ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ മഹദിയുടെ അരികിൽ ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഹഫ്സ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുഖത്ത് ഒരു നേരിയ മുഖമൂടിയാണ് അത് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ കാണും ആയിഷാബി റതിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ സഹോദരിമാരെ ആ മുഖമൂടിയങ്ങ് കീറി മുറിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഹഫ്സാ ബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ആയിഷാ ബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ് ഓ ഹഫ്സാ ഇനി നിങ്ങളെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു മുഖമൂടി കാണരുത് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിയുള്ള മുഖമൂടിയാണ് വേണ്ടത് ഓ ഉമ്മമാരെ ഇതൊരു നേരിയ മുഖമൂടി ധരിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഐഷാബി വെറുതെയുള്ളോഹുവന്ന മഹതി കൊടുത്ത പ്രതികരണമാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ചോദിക്കട്ടെ മുഖം തുറന്ന് വെച്ച് റോട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണം വരുമ്പോ നല്ല ക്ഷമയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതല്ലേ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ونقل نعن بريكشكم هذا القرآن إلى الله تعالى برنجة نقل نعن بريكشكم النذي ينقل بريكشكم نقل منسل نل بيدي اتدروم അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിശപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞു പോകും ചുരുങ്ങി പോകും അതുപോലെ തന്നെ മരണം വരൂ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കേണ്ടിരുന്ന ആ മജീദ് എന്ന കൂട്ടുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്വാദിക്ക എന്ന കൂട്ടുകാരനും സുനൈനയും ആ വീട്ടിൽ എന്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കോ ആ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊരു പ്രയാസമായിരിക്കോ പക്ഷേ അവർക്ക് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ സന്തോഷമാ കാരണമെന്തേ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നബിയേ അതവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയേ എന്നിട്ട് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പറയാണ് അല്ലദീന ഇത അസ്വാപത്തുകും മുസ്വീബ അവർക്ക് വല്ല മുസീബത്തും വന്നാൽ 
قالوا أبر بريوم إنا لله وإنا إليه راجعون يندانا دين دارتوم هذا كارند بويال ماترم بريان ولا ورو واجع ملا هذا بول تنم ميريتشال ماترم بريان ولا واجع ملا يد مصيبة بيرم بودم تللي اندون نواجع مارن إنا لله وإنا إليه راجعون أمم ماري يندانا دين دارتوم نمبر اللهم لله الله بينا ودما بتبران نمبر هذه غارم بورنما يوم الله بينا وإنا إليه راجعون نمبر الله بيلك مدن نبران هذا غندا دنيا نمبر مكال آم مكال واي بواسطة كلان الله تعالى نمك دم نواي بواسطة كلان Indonesia படச்ச ரப்பு தன்னதானும் அதி ஏது சமையத்தும் அல்லாகு தனக்கு திரிச்சடுக்கா உன்னதானும் அதில் நல்லக்ஷம வேணே அதுகொண்டல்லே நிபி சல்லலாகு வலியிவ சல்லம் பர்ந்தில்லே மா மின் அபதின் துசிபுகு முசிபா فயக்கூலு இன்னா லில்லாகி வையின்னா இலைகி ராஜ்யுள்ளோன் ஏதுர் அடிமக்கும் ஒரு முசிபத்து Musibat tu berumbo cile yalgal parium. Inda cile yalgal parin nade. Inda Allah ke ber aari ganan nille. Inda enna matra Allah kigan eh. Inda enna matra Allah kene wedane pikkan nade. Jangal naatil ber arak ende. Ittar alan ende. Awar onnu onnu cayaat nade. Angen ella wedende. Yenik ke matra mo re musibat tu berumbo. Jangan sendo sikkanom. Dekarno. Musibat ini kitam bogan da pradifalam melidan eh. Ibu da ceriya dukkam manal. Umma mare. Maratha kalu wedane an. Bintu mara atau telah bedanya an, orang bodoh bersamanggal undi, allah bersamanggal ke, ye dah ilah an, jangan jiwik kena de, ye nahl, adine de peril samdosam manom, dega arnom, allah ye nne parigani cedu unda an, ye ni ke sanggaranggal ok terin de, kerana mii parikshan anggal menerima, jangan adine de peril kshemi chal, nahl ye ni ke beriye pradifale manom allah utala teram bo gundal, adu unda le ye nabi sallallahu alaihi wasallam arnu, musibat tu bannal parayanom, inna lillah agi, wo inna ilahi rajiun. Ini tak Allah bin orang doa je yang nomb. Egan doa je yang nade. Allahumma ajirni fi musibati. Padat cerobbe. Ini musibati le ni kenal le perdifalam daranom. Yan kshamik kegayan sabarad kegayan. Idil nal le perdifalam daranom. Makkal marana petalu mangen ya baraya endan. Allahu be yan ini musibat tak kshamik kegayan. Idil nal le perdifalam minik teranom. وخلف لي خير منها مصيبة بيرم بتشلين دم نديك راندي يندان هذين ده أرتون وخلف لي خير منها هذين كالوم خيرها يدي ينك ترني الله إنعنى ورال دعاء سيدال نبي صلى الله عليه وسلم دنعل بري غيان إلا آجره الله في مصيبته आ मुसीबत तिल अल्लाहु ताल आयान के प्रदीफलं गुड़को यंत्रो वा अखले फलहु खैरम मिन्हा यंद मुसीबत तिलानु याद कुड़ने यद अधिने कालम बिलिया खैर अल्लाह कोड़कुम गटो वो उम्मा मारे बर्ता विंद वीटिल बल्ला ता प्रयास नलाई रिको Ah, perayaan senggal neer itu pada ek bed bed itu beli cerunya sunda meeting lek teri cibera lella nallakshama bedne kalyanam dambatya jiwidam adu uribad kadam bagal bitte kadam nala ane bijayam kai beri kangadiega yella divasa gumbar taabin de meeting lori bole bedna men nillya bar taabin de meeting le podium happy bedna men nillya nalla senggalam undau Jelapu, amma ini mah bangar selain jauh, ammo seno, apapun kiai alam kuttiwa kalla ada berapa illya, 
നമ്മളടുത്തുണ്ടൊരു ജീവി ഒരു അനക്കോ ഇല്ല ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അമ്മോശം പറയാണ് ഭർത്താവിന്റെ പാപ്പ പറയാണ് നമ്മള് വീട്ടിലുണ്ടൊരു ജീവി ഒരു അനക്കോ ഇല്ല ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകന്റെ ഭാര്യയാണ് മരുമകളാണ് അനക്കോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ചെയ്തു നിങ്ങള് അയാള് സുബൈ നിസ്കരിച്ച് ഖുറാനോദി പത്രം വായിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു സുലൈമാനി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അയാളെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ മരുന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രായായി മൂപ്പരിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും 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 പറയുന്ന ഒരു സമയല്ലേ പ്രായായാൽ അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ജീവി ഒരു അനക്കോ ഇല്ല മരുമകളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് മകന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കൂടലല്ല നല്ല സ്വബറുള്ള പെണ്ണാകണം ക്ഷമയുള്ള പെണ്ണാകണം ചില വീട്ടിൽ അമ്മായും പോക്കാണ് അമ്മോശനും പോക്കാണ് എന്നാ അമ്മായി ശല്യം ചെയ്താൽ അമ്മോശന്റെ കിരികിരി ഉണ്ടായാൽ ഭർത്താവിനോട് പോയിട്ട് പറയാലോ ഈ ഭർത്താവാണെങ്കിലും അതിന്റെ അപ്പുറം പോക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓ പുരുഷന്മാരേ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയവരായാലും നിങ്ങൾ നല്ലവരാകേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലല്ല സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിനക്ക് വലിയ അഡ്രസ് ഉണ്ട് നീ വലിയ കൊമ്പനാണ് അതേ സമയത്ത് നിന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് പോയി ആ ഭാര്യയോട് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ നീ പോയത്തക്കാരനാണ് കേട്ടോ കാരണം നീ നല്ലവനാകേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കല്ല ജനങ്ങൾക്ക് നീ നല്ലവനാകണം അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം നല്ലവനായാ പോരാ നീ നല്ലവനാകേണ്ടത് നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലവരാകേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഭാര്യമാര് ആ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ വലിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമോശം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പാമ്പുകളാകാൻ പാടില്ല ചില പുരുഷന്മാരുടെ ഈ മൈതാനം മൂലം അത്തരക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയില്ല വേഗം അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെരിക്കും അങ്ങനെ ആകരുത് ഒരു മോമിനായ ഭർത്താവ് മോമിനത്തായ ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം അവളുടെ മോശമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം മോശമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല എന്റെ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണിനെ കെട്ടി നീ അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ ചിലപ്പോ അവളെ നോട്ട് അത്ര ശരിയില്ല എന്നാല് ഞാൻ എപ്പോ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഇന്നേ വരെ ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉള്ള നല്ല സ്വഭാവം കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം അവര് അവളിൽ നിന്ന് പ്രയാസം വരുമ്പോ നല്ല ക്ഷമ വേണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമിച്ച നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാർ ആരും ഇല്ല എല്ലാ തികഞ്ഞ ഭാര്യമാർ ആരും ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭർത്താവുള്ളത് ഒരൊറ്റ നേതാവേ ഉള്ളൂ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വളരെ ഐക്യത്തോട് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ നോക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ ഐഷാബിയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അലി വസല്ലം ആ സമയത്ത് വേറെ ഒരു ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ചു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം ലൊറത്ത് ലൊറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടങ്ങേ എടങ്ങേരുണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണുന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഒന്നിനെ കണ്ട മറ്റൊന്നിനെ പറ്റൂല മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടാൽ എവിടെ പറ്റൂല ചിലപ്പോ ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടായിട്ട് കൊല്ലം എവിടെ വന്നോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അവിടെ പത്താം ടൈമർ വന്നിട്ടിക്കാലേ നിങ്ങ അവിടെ മണമുണ്ട് അവിടുത്തെ മണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യോ അതുകൊണ്ടാണ് അറബിയിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിന് പരസ്പരം പറയൽ തന്നെ ലൊറത്ത് എന്നാണ് എടങ്ങേറ് കാർത്തി എന്നാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഐഷാബിയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ അതാ വേറെ ഒരു ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയച്ചു ഐഷാബിയുടെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ആ ഭക്ഷണ പാത്രത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു
അമ്മളാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് അപ്പുറം മറിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഭാര്യന്റെ മോന്തേക്ക് ഇപ്പുറം വേറെ വീണിട്ടുണ്ടാവും നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ആ വീണ പൊട്ടിത്തെരിച്ച പ്ലേറ്റ് അതിലുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവം ഓരോന്നായി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല കൈകൊണ്ട് എടുത്തു ആയിഷാബീവിയോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അങ്ങെടുത്തു എന്നിട്ട് ആയിഷാ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ആയിഷാ ഭക്ഷണമേതായാലും ഞാൻ എടുത്തു പാത്രം നമ്മുടേതല്ലോ പാത്രം തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുന്നതാണ് ആയിഷാ ബീവി റതിയുള്ളവനയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പാത്രം തിരിച്ചു കൊടുത്തു ലോകത്ത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ മാതൃകയുള്ളൊരു നേതാവ് വേറെയുണ്ടോ അപ്പൊ നല്ല ക്ഷമ വേണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിക്കിറങ്ങി ചൊല്ലിയാൽ പടച്ചറബ് ആ മുസീബത്തിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം ക്ഷമ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പകരം തരൂഹാനല്ലാ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അരികിൽ അത്തത്ത് ഇമ്രഹത്തുൻ എല്ലാ മൊഴിമിനിയങ്ങളും നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുക അള്ളാഹു താല വർക്കത്തെ ഏട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നു നല്ല സംഭാവന ഈ മജിലിസിന്റെ നിയത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉമ്മമാരെ അതിലിടുക അള്ളാഹു താല എല്ലാത്തിനും ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം പൂർത്തിയാക്കി കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരു കാ മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അരികിൽ അത്തത്ത് ഇമ്രാത്തുൻ ഇലൻ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അരികിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ബിസ്വബിൻ ലഹാ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മമാരെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടാവും ഉസ്താദേ ഞാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചു പ്രസവിച്ചതാണ് കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല സങ്കടം പറയുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടണ്ട മക്കള് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കണ്ട നമ്മള് യാത്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ മക്കള് മരിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടം വേണ്ട ആഹൃത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണു വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഫക്കാല എന്നിട്ടത് ഫക്കാലത്ത് ആ സ്ത്രീ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയാണ് യാ നബി നബിയെ എന്റെ ഈ കൈക്കുഞ്ഞിന് തങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെയാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ദഫൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഓ പെണ്ണെ മൂന്ന് മക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട അവർ നാളെ നിനക്ക് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു തടയാണ് കേട്ടോ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു മറയാണ് കേട്ടോ ആ മൂന്ന് മക്കള് നേരത്തെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അതീസ് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഇതാമാത്ത വലതുൽ അബിദി ഒരടിമയുടെ കുട്ടി മരിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും സുബാന ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദർസ് അത് വരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ചെറിയ മക്കളുടെ കബറുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ചെറിയ മക്കൾ ഈ നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ ഒരാളെ കുട്ടി അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു താല മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും ആ കബൽത്തും വലത അബിദി അല്ല മലക്കുകളെ എന്റെ അടിമയുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ റൂഹു പിടിച്ചോ അവർ പറയും അതേ റബ്ബേ റൂഹു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് അത് അറിയാലോ റൂഹു പിടിച്ചതൊക്കെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കാണ് അക്കബൽ തും 
അള്ളാ ആ ബാപ്പാന്റെ അതാ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഈ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ റൂഹിനെയാണോ നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് അപ്പ അവർ പറയും അതേ റബ്ബെ ആ കുട്ടിയെയാണ് പിടിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഈ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും മാതാ കാല അബിദി എന്റെ അടിമ എന്താ പറഞ്ഞത് കുട്ടി മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു മാതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു താലയോട് പറയാണ് റബ്ബെ മരിച്ചപ്പോ അവർ നിന്നെ വെറുത്തില്ല നിന്നെ സ്തുതിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഈ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ആ എന്റെ അടിമക്ക് മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാകും സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് നിർമ്മിക്കൂ മലക്കുകളെ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള അവരുടെ വീടിന് ഒരു പ്രത്യേകം പേര് വെക്കൂ ദുനിയാവിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരുകൾ ഉണ്ടാകൂലേ നഷ്ടകം പേരുള്ളൊരു വീട് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവർ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സ്വഹാബിയെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്വഹാബിയുടെ പേര് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സമ്പത്തില്ല പണമില്ല ഭംഗിയോ തീരെ ഭംഗിയില്ല മുഖത്ത് പ്രത്യേകമായ ചില കുറുകളും പാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ള സ്വഹാബിയാണ് ആ സ്വഹാബി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അരികിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് പണമില്ലെങ്കിലും ഭംഗി കുറവാണെങ്കിലും ആ സ്വഹാബിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത വക്കാന ജലീസ റസൂലില്ലാകി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഏത് സമയത്തും തങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാ ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചറബ് തന്ന ആരോഗ്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട മയക്കുമരുന്നിനടിറ്റായി ജീവിക്കണ്ട തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകണ്ട കേരംസ് കളിച്ചിട്ട് സമയം പാടാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഇക്കട്ടെ മഹാനവരികൾ ഇങ്ങനെ പാടും ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല മരണം അതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് കബർ അതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് നരകം അതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് സ്വിറാത്ത് എന്നൊരു കളിയുണ്ട് മഹേശ്വര എന്നൊരു കളിയുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതല്ലേ ഒരു കളി കബറിലില്ലേ ഒരു കളി ആഹ്റത്തിലില്ലേ ഒരു കളി അതൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ അതിന് നീ മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ നിനക്ക് ഖുർആൻ ഓതേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നിക്കരുതൊല്ലേണ്ടുന്ന സമയത്ത് നീ അതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങാടി തെരുവിലിരുന്നിട്ട് മൊബൈലും കളിച്ച് സമയം പാഴാക്കിയാൽ നിന്റെ ആ സമയത്തിന് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരം നൽകണ്ടേ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുമ്പന്തിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു വിചാരം ഇവിടെ അങ്ങ് പറയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണം സുബാനുള്ള പഴയകാലത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴോ ഇപ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സമയമാകുമ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ ആളുകൾ വരിക വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ ബറക്കത്തുള്ള ദിവസമാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും പവറുള്ള ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വളരെ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരാകണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അൽക്കാഫ് സൂറത്ത് ഓതുന്നവരാകണം ആ അൽക്കാഫ് സൂറത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വലിയ വറക്കത്താണ് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരണം എന്നിട്ട് അൽക്കാഫ് ും കൂടി നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം അത് ആഹ്റത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലെ 
കൈപിടിക്കാനുള്ള സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ പോരാ റബിന്റെ കോടതിയിൽ പൂർണ്ണ നിലാവിന്റെ രാവിൽ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം പോലെ നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കാനുള്ള സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബിലുള്ള ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല ബിൽഡിങ്ങുകളെ തരാനുള്ള സ്വലാത്താണ് കേട്ടോ ഈ മാസത്തിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തോ ഉമ്മമാരെ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രത്യേകമായ സ്വലാത്ത് അത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം കേട്ടോ ഇരുകത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉസ്താദ് കയറിയോ ഇല്ലേ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മലക്കുകളെ കയ്യിൽ ഏടുകൾ ഉണ്ടാകും ആ ഏട്ടിൽ മലക്കുകൾ ആദ്യം കയറിയ ആളാരാണ് മൈതാനി മൂല എന്ന നാട്ടിലുള്ള ബറക്കത്തുള്ള പള്ളിയില്ലേ അപ്പള്ളിയിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യം കയറിയ ആളാരാണ് അയാളെ പേര് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു രണ്ടാമതായി കയറിയ ആളാരാണ് അയാളെ പേര് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കയറിയ ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അവസാനം യഥാ ഉസ്താദ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന ഉസ്താദ് ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് മിമ്പറിൽ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നാൽ പിന്നെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് ഈ മലക്കുകൾ ഏടങ്ങ് ചുരുട്ടി വെക്കും എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കും ഹുത്തുബ കേൾക്കാൻ അവർ പള്ളിയിൽ പോയി ഇരിക്കും പിന്നെ പള്ളിയിൽ കയറിയവന്റെ പേര് ആയേട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പേര് ആ ഏട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിന്റെ കാലും വലിയ ഗൗരവം വേറെ ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നേരത്തെ പള്ളിയിലെത്തുന്നവരാകണം ഇരിക്കട്ടെ ഈ സുഹാബിയുടെ പ്രത്യേകത എപ്പോഴും തങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കും ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഈ സുഹാബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല അല്ലാത്തീബ് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ നടന്നാ മതിയോ ഒരു കല്യാണം നടക്കണ്ടേ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ ആനയിക്കണ്ടേ ഈ സുഹാബി ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അല്ല നബിയെ എനിക്കാരാണ് പെണ്ണ് തരിക എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിലോ സൗന്ദര്യം കുറവാണല്ലോ എനിക്ക് ാണ് പെണ്ണ് തരിക ഇത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഞാൻ പെണ്ണ് തരാം ഞാൻ കെട്ടിച്ചു തരാം ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് വിഷമിക്കണ്ട ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ജുലൈ ബീബ് റബി അള്ളാഹു എൻകു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് മുഖത്തേക്കങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബി എന്ന വളരെ സന്തോഷമാ പിന്നീടുള്ള ദിവസം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്റെ ജുലൈ ബീബിന് എവിടുന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ അൻസാറുകളിൽ പെട്ട ഒരാള് തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വരികയാണ് അയാളെ മകളുടെ ഭർത്താവ് അടുത്ത സമയം മരണപ്പെട്ടവരാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ മകളെ വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മകളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉമ്മാക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അപ്പോഴാണ് ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞത് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് തങ്ങൾ കെട്ടാനല്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് ജുലൈ ബീബിനാണ് ജുലൈ ബീബിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമ്പത്തില്ല ഭംഗിയില്ല കല്യാണം കഴിക്കാതെ കുറെ കാലം നടന്ന സ്വഹാബിയാണ് 
പിന്നെ ആര് പെണ്ണു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു പെണ്ണുമോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന മൈതാനി മൂല സ്വലാത്ത് മജിലിസിലുള്ള ഈമാനുള്ള പെങ്ങന്മാര് വികാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ദുർവിചാരങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചോ സ്വന്തം വികാരങ്ങളെക്കാളും ദുർവിചാരങ്ങളെക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തോ ഒരു നേതാവിന്റെ വികാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തോ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശബദം ചെയ്തോ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവല്ലയോ പെണ്ണുമോള് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോ അതാ ബാപ്പാനോട് പറയാണ് ബാപ്പാ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ മുടക്കുന്നത് ബാപ്പാ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ മുടക്കുന്നത് ഉമ്മാ നിങ്ങൾ മുടക്കിയത് ജുലൈ ബേബിനെയല്ല നിങ്ങൾ മുടക്കുന്നത് ലോക നേതാവിനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ആ ജുലൈ ബേബിനെ കെട്ടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് കണ്ട് കാണുന്ന കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഈ മഹദിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്നോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൽബില നിറച്ച് ജീവിച്ചോ ജുലൈ ബേബിനെ കെട്ടാൻ എന്റെ മകൾ ഒരുക്കമാണ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടു പേരുടെയും കല്യാണം നടന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് എവിടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൂട്ടുകാർ അപകടത്തിൽ പെട്ടു മരണപ്പെട്ടപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വ ചെയ്യാത്ത ഏത് തങ്ങന്മാരാ ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഏത് പണ്ഡിതന്മാരാ ഉള്ളത് അവരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവരാരാണ് അവരെ വീട്ടിൽ പോയി ദ്വ ചെയ്ത് ഇറങ്ങാത്തവരാരാണ് അവരുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാരാണ് ഹേ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങള് കാഴ്ചവെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഈ അതാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂടെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലും സ്വഹാബത്ത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ജുലൈ ബേബ് തങ്ങൾ മാറി നിന്നില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതിയ ആപ്പിളയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറി നിന്നില്ല ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ തങ്ങളെ കൂടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധം അങ്ങ് അവസാനിച്ചു യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോ സ്വഹാബത്തിങ്ങനെ തിരയുകയാണ് ആരെല്ലാമാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഷഹീദായിട്ടുള്ളത് ആരെല്ലാമാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഷഹീദായിട്ടുള്ളത് നോക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ 
അതേ നബിയെ ഇന്നയാളെ കാണുന്നില്ല ഇന്നയാളെ കാണുന്നില്ല ഓരോ സ്വഹാബിയുടെ പേര് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ തങ്ങളോട് പറയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു നോക്കൂ അവരെവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അവർ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നത് അവരെ ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കൂ സ്വഹാബത്തെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് തെരഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എവിടെ സ്വഹാബത്തെ പുതിയ മണവാളനായ ജുലൈ ബീബിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സ്വഹാബത്തെ ആ ജുലൈ ബീബിനെ നിങ്ങളൊന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു കണ്ടെത്തണോ സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏഴ് ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ ജുലൈ ബീബ് തങ്ങൾ ഷഹീദായി കിടക്കുകയാട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ പിളയാണ് ഏഴ് ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സൊഹാബി ജുലൈ ബീപദങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജുലൈ ബീപദങ്ങൾ ഏഴ് ശത്രുക്കൾക്കിടയിലായി ജുലൈ ബീപദങ്ങൾ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന രംഗം ഹബീബായ തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ കണ്ണേരിറ്റിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്യം താന്നറിയോ അന്തമിന്നി അന്തമിന്നി അനമിങ്ക രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് പറയാണ് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊപ്പമാണ് എന്നിട്ട് ജുലൈ ബീബ് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അരികില് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊടുത്തു ആർക്കാണ് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജുലൈ ബീബ് തങ്ങളുടെ അരികിൽ ഇരുന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിനെ അങ്ങ് ഉയർത്തി പിടിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ മയ്യത്തിനെ അങ്ങ് ഉയർത്തുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗ്യമൊന്ന് ഓർത്തോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ തങ്ങളല്ലേ ആ മയ്യത്തിനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചത് ആ മയ്യത്തിന്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ പെങ്ങള് ആ മയ്യത്തിനെ അങ്ങ് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലബലകൾ പറയാട് കബറു കുഴിക്കൂ എന്റെ ജുലൈ ബീബിന് വേണ്ടി കബറു കുഴിക്കൂ അനസുർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ജുലൈ ബീബ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കബറു കുടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ജുലൈ ബീബ് തങ്ങൾ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ ഈ കിടക്കാണുള്ള മണ്ണല്ലാതെ ഒരു വിരിപ്പ് പോലും ജുലൈ ബീബ് തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വിരിപ്പ് പോലുമില്ല അത്രയും പ്രയാസകരമായ ജീവിതം നയിച്ച സ്വഹാബത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചറബിന്റെ ദീന മറന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മറന്നില്ല ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കണം മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കണം കൽബിൽ ഇഷ്ക് നിറക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറക്കണം നിർത്തട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ സ്റ്റേജിലുള്ളവരോടല്ല സദസ്സിലുള്ളവരോട് പറയാണ് ഒരറ്റ മിനിറ്റ് അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ സഫർ മാസം യാത്ര പറയുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ റബി ഉൽബൽ മാസത്തിൽ വഫാത്താകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിൽ രോഗം തുടങ്ങിയത് സഫർ മാസത്തിലാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത് സഫർ മാസത്തിലാണ് ആ സഫർ മാസം യാത്ര പറയുകയാണ് സഫറിന്റെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് സമയമില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നതോ അഹിയാ റബി القلب سهر المولد كل النام بذكر مولد أحمد لوغ نداوا يا محمد الرسول الله محمد الرسول الله محمد الرسول الله 
തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബിയ വല്ല മാസം വരികയാണ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മാ സ്വലാത്തിന്റെ മജിരിസാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തോ സിനിമ കണ്ട് കണ്ണുകേട് വരുത്തണ്ട ഹറാമായ അശ്ലീല പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കാത് കേറി മുമ്പ് കാണണം നിരവധി തവണങ്ങളിലായി മദീനയിൽ പോകണം നാളെ പരലോകത്ത് ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കൊലുക്കണം പടച്ചറബേ ഈ സദസ് അതിനെ കാരണമാക്കണേ അല്ലോ ഈ സദസ് ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലോ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ മെഹ്ദാൻ എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് ഖാലിദ് ബിൻ മെഹ്ദാൻ ഖാലിദ് ബിൻ മെഹ്ദാൻ റളി അല്ലാഹു അൻഹു മഹാനബികളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് യദ്ക്കുറു മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അസ്ഹാബ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയാതെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറങ്ങിയ രാത്രി ഖാലിദ് ബിൻ മെഹ്ദാൻ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നും രാത്രി തങ്ങൾ പറയും തങ്ങൾ ഓർക്കും സുഹാബത്തിനെ പറയും സുഹാബത്തിനെ ഓർക്കും വഹും അസ്ലി വഫസ്ലി വ ഇലൈഹിം യഹിന്നു ഖൽബി അവരാണ് എൻ്റെ അബലം അവരാണ് എൻ്റെ അവലംബം എൻ്റെ മനസ്സ് ഏത് സമയത്തും കൊതിക്കുന്നത് അവരെയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയും ഖാലിദ് ബിൻ മഹദാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാത്ത ഒരു ദിവസം ഖാലിദ് തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലില്ല പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉലുവെടുത്ത് കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് തോന്നിവാസം കാണുന്നത് മാറ്റിവെച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്ത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്നാൽ അതിങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആഴ്ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ വരും മുത്തുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വരും അള്ളാഹു അതിനെ കാരണമായി ഈ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണം ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ തനിമ ഇവിടെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകും അതിലൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ വേദിയിൽ സാധാത്തുക്കളുണ്ട് വന്യരായ ഇസ്മായിൽ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ മുസമ്മിൽ തങ്ങൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദയ ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു ഈ സാധാത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ആലിമിയങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഉമറാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തുള്ള നേതാക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തോടെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഉമ്മമാരൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പടച്ചറബേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും നീ കബറിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ എല്ലാ മോമിനികൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഈ അടുത്തും പിന്നെയുമായി നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടക്കാൻ പോവാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ റബി ഉൽ അബ്ബൽ പന്ത്രണ്ടിന് പുത്തൂർ മണൽത്തരികളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഐതിഹാസികമായ മഹത്തായ മീലാദ് ഹുബുർ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കോൺഫറൻസ് റബി ഉൽ അബ്ബൽ പന്ത്രണ്ടിന് വൈകിട്ട് പുത്തൂർ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇത്തവണ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വവും ആവേശവും അഭിമാനവുമായ വന്യരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ആസിഫുസ്സമാൻ ഖായിദുസ്സമാൻ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വന്യരായ ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസഹരി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഡിപ്ലോം സൃഷ്ടിച്ച ദയവാ രംഗത്ത് നിസ്സീമവും അവർണനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച അഭിവന്യരായ ഡോക്ടർ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസഹരി ഉസ്താദ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണം സംബന്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വന്യരായ ഷെയ്ഹുന നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകിയ നൂറുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വം കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ജാമ്യ സാദിയ അറബിയ അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിളി ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 
Kristin, Netratum nalgan na karena man mar umara kalau ke ulla nada ane, adu boleh, wuri bad nalla bodo mulla umma marum sahodari marok ke ulla nada ane ini nadi. Allah hobe ini nanti le tani mani nalan urtane Allah. Ninggalok ke ini nanti, yendok ke sambram manggal nado kono, adok ke nado tan ninggal biji pikkanum, sahigiri kanum, umma marok ke nalla bandam sahigiri kanum. Yani benda bandar itu naik tu, jangan ingat orang ke. Orang umma maru, abang kaya orang la, orang abang orang korang kampar ni de. Yang orang Yusuf Ajiyo, alang matu la orang arah paran jadi orang dah la. Yang ni manusia langgan orang tu ni pui. Yang de orang umma ke korca abang orang kaya orang ni. Ayo orang ceria modi orang ni ceru de. Yang ni pui ada tu, damam ni orang beribadi le pui. Semua orang yang mayum, habis tu sengkara kerana orang beran jodoh damam ni lek ke. Arah orang Sri Kalangan abang orang korang kari le. Allah hamin dah taufiq untuk jamia saya dia kebun di anda perwasan dengan ini nara ceria peribun nara tiapu, perusahaan mara kau, orang bahad election nol, sambati ke mai beliya nerikkem ulah samai tu bolu, orang bahad sahodaran mara orang election ruba, ah saya dia udah awas setinggi mandi thera mana sahaja silatu, apu umma mara udah ke, jangan tamasak ke natal parah ini tu bolu, awalnya bercinc, jangan awal udah tamasak ke parah ni, nengal kaya kor cahabar nak kandengal tu kudu tak ikut, subhanah jalal jalalu, yattoro yo umma mara sahodari mara. No kumbu, bine, uru wala bannu, kayil ada nuru wala. Apa, jahan ini ingane, prabasha nak ke kayil nuru vandi leh irnet ingane, beri nasa samet, kuda la algal paranju, inda paranju nharnya le, bine ah wala, ustade, jahan inde kunjine, rende dibos mumbu edutu urta wala ya nade, ah wala ya ane inde baraya kurta icide, apa Allahu taala berkok ke berkat tu deh yatte, samdosan algatte, apa ninggalok ke? Ia sahaja sila, yang nuri benda mana apa paranya, wuri bod, istri gelu saman dikunu, purushir marah dengan dah ada alaun de, nalla jenah ni benda mana ya, sahaja sana, apa istri gelu ke abby sih itu le, wuri nalla awesh ayat itu, insya Allah, yang ngalai ini nartil darasin de building ni erite, wni ra, mamala Yusuf aja nuri paranya, ukur cahal gelu ke wuri bod, sahaja itu turun de, yang naya terasa sahaja cahal, payisha madia bela, madia itu lelo, ni le ini um beranu. Apa insya Allah, setiri yang orang kau beri tiruman itu tete, anggal aku kundi ittara yang orang kodukum, ada Allah ni dini nelle, nala meri cipta kabel kodukum apa beri cengit tena. Apa setiri yang orang kau beri kuda, nalla dini, anggal aku dia madia, Allah dini anggal kandega ana family WhatsApp grupa kunda kita beri dek kerda ina sikanda. Adz samai tte, ellas setiri yang orang tu yoji cipte, nammu ke nammu da bagaiila, ittara pawan anggal nammu ku kodukam, yen nuri tiruman itu tal. Wamban sambrimbo mai ikut. Ceritur til mai dani mula yang na ini nade. Perige kuma mula yang ini gilum. Oru bhad. Diplom setitcha. Oru manna i marum. Yang na dil samshe illa. Karena dini bodo allah algaluk ke ulla nada nello. Allahu wa taala mana lalni rti terete. Insya allah, jam poye sesuum. Umma mare, ibadat ta bandar petal galenne beli cipto parianom. Ustadz, enggal paranya boleh, istri galak ke bayangkar sambo waki tunda to. Abar ke abar, elang kudi kurta ikan dah. Inda awasyon nillah doh nenek. Woi, cerindu cerita ngko kurta, mad enggan enda lelang kudumba velda ipo. Allahu taala taufiq ke dayat. Yen da matra mi samayat doai cehid. Ninggalok ke doai cehid, mana wasiyat cehid. Nama da muda bidrai le. Muda bidadari ini nak kena mahat taya darus ini perisara tadi ni member marok kende ini nanti tadi diar tigulum abade pelikun nunde Allah tu telah berkuat nama dalam asisten marok nafi ada ilmu nalgatte apa insya Allah ninggal ok ada ni mendi doa yang cegiunu uri bad sahod orang orang sahai ikun nunde sahada tak kuat ok jangan perayaan ah ustad marok ok segala masa um hadiah guru kan mendi videsh tu lala nama whatsapp grup pegal nunde nama snehik nama hibbingal committee nunde lala whatsapp grup pegal ane pinne saudi ilum adu boleh tenye pinne kuwait ilum Bahari ini lom, aduh boleh Abu Dhabi ini lom, abang rakyat nama kita peribadi yang nun kanan nama orang Allahu Taala abang rakyat berkat tu nalgatte, sendosam nalgatte, aduh ini beri na Bahari ini November unni ne, insya Allah Bahari ini Karnataka Cultural Foundation KCF Sangat dipikirna, mutton ibu sallallahu alaihi wasallam, tanggal nama orang pemenda sendiri sama yer tipu di cukun dulu, adi wibul ma ya hubur Rasul sallallahu alaihi wasallam conference Bahari ini le. Pakistan Club Manama ilmu itu nak kuno, ini ni dan insya Allah perbasaan itu ni pogun nunda. Abang rakyat nama deh peribadi kalau ke kanun nunda Allah tu, abang rakyat ke berkat tu jadi. Yang itu ayat itu nun, jiwit ceri pola yang dah umma, yang dah umma.
സാധാത്തുക്കളോടും മുസ്താദുമാരോടും എല്ലാ മൊമിനിയങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ വിനീതന്റെ ഉയർച്ചയുടെ പിന്നിലെ രണ്ട് കരങ്ങളാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഏതായാലും ഉണ്ടാവും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന മൊഹിയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആ ഉമ്മാക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇത് വായ ചെയ്യണം ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വേദന വരുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് ചുമക്ക ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈസ ഇങ്ങനെ ഉൾഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാപ്പ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സംശയം ചിക്കമംഗളൂർ ജില്ലയിലെ കളസയിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറാണ് സംശയം അവിടെയാണ് എൻ്റെ ബാപ്പൻ്റെ നാടാണ് ബാപ്പ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ് എന്നും ഞാൻ വേദന പോകുമ്പോൾ ദർശവും വീടും അടുത്തായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദർശം എന്നാണ് ഞാൻ വേദന ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ വീട്ട് ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ അതേസമയത്ത് രണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ തുടരണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയി കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം എന്നും പോകുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈസ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ അങ്ങനെ ബാപ്പാൻ്റെ ആ ബാപ്പ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടുത്തെ സംസത്ത് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിന് എടുത്തു വെക്കാതെ എല്ലാ മാസം ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ടും പോകുന്ന ആളുകൾ കയ്യിൽ അവിടെ എത്തിക്കും ഉമ്മ ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കത്താണ് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ വെളിച്ചം നമുക്ക് എന്നും കിട്ടണം നിങ്ങളൊക്കെ അവരെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദയ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒന്നരായ സയ്യദുന നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീയമായ നേതൃത്വവും വെളിച്ചവുമാണ് തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് പരിപാടി ഈ വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് തീയതികളിലായി എട്ടിക്കുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വേണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വേദിയിലുള്ള